ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ കാരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ വീഡിയോ സീരീസാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാൻഡിഡ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഇന്ന് കൊടക്കനാൽ വെച്ചാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ വെച്ചാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് പൊതുവെ പലരും വിളിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു സംശയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പാരൻസ് എങ്ങനെ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സി എസ് കോഴ്സ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാൻഡിഡ് മോഡലാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ വൺ പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനായാലും ഉമ്മയായാലും ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോൻ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്താണ് എത്ര സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് മോൻ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ചോദിക്കും മോൻ ഏതിലാണ് പഠിക്കുക ഏത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏത് മോഡ്യൂളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടോ ടു എന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആണോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണോ എന്ന് പോലും ചില ചില പാരൻസ് ചോദിക്കും ഇതും വലിയ കറക്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും നോക്കണം ഇപ്പോൾ ബേസിക് നോളജ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ദയവ് ചെയ്ത് പാരൻസ് ചാപ്റ്റർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സൈറ്റ് വഴിയോ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മോൻ പഠിക്കുന്ന മോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ പഠിക്കുന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല രണ്ടാമത്തത് പഠിത്തത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി എസും സി എം കോഴ്സും ഒരു പ്രഷർ ഗെയിമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് മണിക്കൂർ പഠിക്കേണ്ടി വരും രാത്രി ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോനോ മോളെ കുറച്ചൊരു സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് അവൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചൊരു സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ട്യൂഷൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പരിശയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു 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 ടീച്ചറിൻ്റെ അപ്രോച്ചിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും മോൻ്റെ മോൻ്റെ മോളിലൂടെ ഈ സി എസ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരോട് കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം പുള്ളിക്ക് ഒരു ഒരു കൺസേൺ ഒരു കെയർനെസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലാണ് ഈ കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് കോഴ്സാണ് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു മെൻ്റൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എക്സാം സീസൺ എക്സാമിൻ്റെ തലയാഴ്ച തലേ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് നേരം മോൻ്റെ അടുത്ത് മോൾ എടുത്ത് കുറച്ച് സമയം ചിലവാക്കുകയും എന്താ പറയുക ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാകും പിന്നെ ഉള്ളൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം എന്നുള്ള പരിഷയുടെ തലേദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പോയിൻ്റാണ് പരിഷയുടെ തലേദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് എസ്പെഷ്യൽ മണിക്കൂറുകളോളം പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രാത്രിയൊക്കെ കുറച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പം എന്താ പറയുക ബ്രദറും സിസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയും കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്നതല്ല അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മോനോ മോനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പറുകൾക്കൊരു ടഫസ് കോഴ്സ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഈ കേസിലും പുലർത്താം പക്ഷേ അഥവാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം എഴുതിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതോടെല്ലാം തകർന്നു ഇനി എന്തിനാണ് എന്നൊരു അപ്രോച്ച് ദയവ് ചെയ്ത് പാടില്ല അതിന് പകരം അടുത്ത ചാൻസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെൻ്റൽ എൻ്റെ ഒരു 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 മോറൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ
അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സോഷ്യലി നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പല റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു അപ്പോൾ ആ അവയർനെസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ പത്രം വായിക്കണം പത്രം വായിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാഗസീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം നെറ്റിൽ ചിലവാക്കുക അതേപോലെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഈ സോ എന്താ പറയുക ഈ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട് അഭിനവ് എന്നൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ ഇപ്പം അല്ലാതെ പഠിത്തം പരിചയമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത മാസം എനിക്ക് പരിചയം ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യരുത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ ഗെയിം നല്ലതാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോനെ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് സമയം ചിലവാക്കി വയ്ക്കുക ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് റൂമിൽ അടച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നൊരു ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ച് 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 അതല്ല ബട്ട് അതിനെ പറ്റി ഒരു കോഴ്സ് അല്ല സി എസ് സി എസ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ നിൽക്കുന്ന ആൾ എം ഡിയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ അവരോട് ചർച്ച ചെയ്യുക അതുപോലെ നെഗോസിയേഷൻസ് പോവുക കൊലാബറേഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് സംസാരിക്കുക ഒത്തിരി ഫോറിൻ ട്രിപ്സ് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വളരെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സാണ് നമ്മൾ അതിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രഷർ പിടിപ്പിച്ച് അയ്യോ എന്ന രീതിയിൽ ഗെയിം കളിക്കരുത് ഇന്ന് ഇവിടെ പോയി എപ്പോഴും കളിച്ച സമയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല കളിക്കണം ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്ക് അധികം ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പണ്ടത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരുക്കി കൊടുക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടും നന്ദി ഇനിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദ